smileytips.com the domestic and international tour expert white not just color white is wonder mcr wonder white collection தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அந்த உள்ளரங்களை அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்தால் மாநில தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்வேன் அப்படின்ட்டு அவர் பேசி இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயம் அதிமுக கூட்டணி உடைகிறதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறது அவங்க மாநிலத்துல சுயமா எடுக்கிற மாதிரி எந்த மாநிலத்திலையும் பாஜக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அமித்ஷா தான் இது ஓவராலா கண்ட்ரோல் பண்றாரு பாஜக மாநில தலைமைக்கு அந்த அளவுக்கு அதிகாரம் நாமளும் என்ன நினைக்கிறாரு கட்சிக்குள்ளேயே அதுதான் நினைக்கிறாரு தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள எல்லாம் இருக்கணும் இல்லாட்டி அவங்கள வந்து பழி வாங்குறாரு அதே மாதிரி இங்கேயும் எடப்பாடியும் வந்து அது மாதிரி நம்ம சொல்றதை கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு எடப்பாடி அதுக்கு அந்த அது மாதிரி கேட்க தயாரா இல்லை இந்த விவகாரம் வர்றப்போ ப்ரோ ஏடிஎம் கே ஆளுங்க மட்டும்தான் ரியாக்ட் பண்றாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி வராது ப்ரோ ஏடிஎம் கேன்னு அந்த தெளிவா ஒண்ணும் வரல அவங்க வந்து அதிமுக கூட்டணி போறது சரின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அதுலேயும் சிக்கல் இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த வானதி சொல்கிறதுலையும் சரி மற்றவங்க சொல்கிறதுலையும் சரி கூட்டணிங்கிறது என்ன கூட்டணி அவங்க இன்னும் சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா பன்னீர் சசிகலாமா திரி டி தன் உள்ளிட்ட கூட்டணி நினைக்கிறாங்க அதான் அவங்க அந்த கூட்டணி தான் தொடரும்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த கூட்டணிக்கு தான் எடப்பாடி எப்பயுமே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு ஏன் மற்ற கட்சிகளோட மாநில கட்சிகள் மற்ற கட்சிகளோட திமுக காங்கிரஸோட ரொம்ப ஐக்கியமாக இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிற காரணம் என்னென்னா அந்த வாக்குகள் உங்களுக்கு தேவை இங்கே இங்கே தமிழ்நாட்டில் தேவை இந்த பட்ஜெட்ல நீங்க பார்க்கக்கூடிய பாசிட்டிவான விஷயங்கள்லாம் என்னன்னு சொல்லுங்க இல்லை நான் அந்த பெண்களுக்கு தர்றத நான் பாசிட்டிவாக தான் பார்க்குறேன் நீங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஒரு குடும்பத்துக்கு கொடுக்கும்போது அது வந்து அவங்க ஹவுஸ் ஹோல்டு கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தி நீர் மேலாண்மையில் என்ன நீங்க பண்ணியிருக்கீங்க பல ஆறுகள் வந்து நோயல் ஆறு இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்த முடியாத தண்ணியா மாறி போச்சு பாசனத்து கூட பயன்படுத்த முடியாது விஷம் கலந்த தண்ணியா மாறி போச்சு இப்ப அதை சுத்தம் படுத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த திட்டத்தை அறிவிச்சா அதை பத்தி நீங்க ஒண்ணும் பேச மாட்டீங்க இந்த பட்ஜெட்ல அது அதை பத்தி ஒண்ணுமே இல்லை காவிரி குண்டார் இணைப்பு பற்றி ஒண்ணுமே இல்லை தடுப்பணைகள் கட்டுறதை பற்றி எந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வரல அதிமுக அரசு அதை பெரிய அளவுக்கு பண்ணாங்க அதனால அந்த நீர் வந்து சேமிக்கப்படுது அங்கங்க இதை நீங்க ஏன் செய்யற விவசாயத்தை பெருக்கணும்னா நீர்ப்பாசன திட்டங்களை நீங்க அக்கறை செலுத்து இந்த அரசு செலுத்தலைய ஆதம் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் அரசியல் விமர்சகர் கலை வணக்கம் சார் வணக்கம் வினோத் சார் நம்ம இப்போ உடனடியா ஒரு பரபரப்பான செய்தி இப்போ ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது எல்லா தொலைக்காட்சிகளிலும் ஈரோடு கிழக்கு இந்த இடைத்தேர்தலின் போது அதோட தேர்தல் அதிகாரியாக இருந்த சிவகுமார் வீட்டில் தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடத்தி வருவதாக தகவல் இது வந்து அஹ் அதுக்குள்ள என்னென்ன டீடைல்ஸ் என்ன அவங்க என்ன எடுக்க போறாங்க என்ன விஷயங்கள் நடக்க போகுது அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள்லாம் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் அரசியல் ரீதியாக இத அணுகணும் அப்படின்ட்டு அப்படிங்கிறதுக்கான கேள்வி இது ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்ல தேர்தல் அதிகாரி மேலையும் தேர்தல் ஆணையத்தின் மேலையும் எதிர்கட்சிகள் வைத்த குற்றச்சாட்டு அப்படிங்கிறது இந்த தேர்தலில் வந்து தேர்தல் ஆணையம் வந்து திமுகவுக்கு சார்பாக குறிப்பாக அங்கே அங்கே நிறுத்தப்பட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு சார்பாக செயல்பட்டது அதனால தான் அவங்க இந்த பணப்பட்டுவாடா எதையுமே தடுக்கவில்லை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு குற்றச்சாட்டை எதிர்கட்சிகள் முன்வைத்தன இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை திமுக அரசு கீழக்கக்கூடிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் யார் மேல் ரைட் நடத்துது அப்ப தேர்தல் அதிகாரியாக யார் திமுக ஆதரவாக செயல்பட்டார் அப்படின்னு குற்றச்சாட்டுப்படுதோ அவர் வீட்டில் ரெய்டு இதை எப்படி புரிந்து கொள்வர் அதான் லாஜிக்கலா நம்ம எப்படி பார்க்க வேண்டியிருக்கு மாநகராட்சி கமிஷனர் மாநகராட்சி ஆணையர் ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையர் அது ரிட்டர்னிங் ஆபீஸரா வந்து மாவட்ட கலெக்டர் கிருஷ்ணன் இருந்தாரு அது அடுத்து அவர் மேலேயும் போவாங்களா என்னன்னு தெரியல பட்டு இவங்க ஒத்துழைப்பு பயங்கரமா கொடுத்துருக்கிறாங்க அதான் நீங்க சொன்னபடி எதிர்கட்சியோட குற்றச்சாட்டு அதுதான் எதிர்கட்சி உங்க கொடுக்கறதுக்கு உதவி செஞ்சிருக்காங்க எதிர்கட்சி அதிமுக கொடுக்கறதுக்கு தடை விதிச்சிருக்காங்க கொடுக்க விடாம பண்ணியிருக்காங்க பல இடங்கள்ல பிடிச்சிருக்காங்க கொடுக்க போறவங்கள பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள வந்து மேலும் கொடுக்க விடாம தடை பண்ணியிருக்காங்க எல்லா இடங்கள்லையும் அப்படி இவ்வளவு சின்சியரா ஒர்க் பண்ணதுல இவருக்கு லிங்க்ல தான் இருக்காரு இவர் ரிட்டர்னிங் ஆபீசர் ஒருத்தர் இருக்காரு காவல்துறை உயர் அதிகாரி இருக்காரு இடையில இவர் இருக்காரு இவர் ஏன் சரியா பண்ணலையோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் நமக்கு வருது நம்ம அசியூம் தான் பண்ண முடியுது பிரசம்சம் தான் நமக்கு தெரியல டீடைல்ஸ் கொஞ்ச நாள் வரும் இல்ல அதான் இது வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை சிபிஐ சோதனை ஈடி சோதனைனா நம்மளால ஓரளவுக்கு ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் பட் ஆனா தமிழக லஞ்ச 
ஏதாவது ஒரு லிங்க்கில் அவர் தவறு செஞ்சிட்டார் நமக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணலை யாராவது மினிஸ்டர்ஸ் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு பேர் அங்கே இருந்தாங்க அவங்கள யாராவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கலாம்ல இவர் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் இருக்கிறாரு அதிமுக கொஞ்சம் ஆதரவு நிலை எடுக்கிறாரு அப்படிங்கிற ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கலாம் நமக்கு இது வரைக்கும் தகவல் வரல பட் அது இல்லைன்னா ஏன் அவர் வீட்டில் போய் இப்போ லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வந்து ரெய்டு நடத்துறதுக்கு காரணம் என்னங்கிறது தான் அது என்ன ரெக்கவர் பண்ணுறாங்க அது என்ன கிடைக்குது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம என்ன வழக்கு போடுறாங்க எஃப்ஐஆர் போடுறாங்களா என்னங்கிற விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்குது இதில் இன்னொன்று இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதுன்னு ஞாபகம் அப்போ கவர்னராக இருந்த பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்களை நேரடியாக சந்தித்து அப்போ எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அதிமுகவுடைய அப்போ இருந்த அமைச்சர்கள் ஊழல் பட்டியலை வந்து அழிச்சார் அப்போ செய்தியாளர் சந்திப்பில் அவர் விஷயத்தை சொன்னார் நான் ஏன் வந்து கவர்னரை பார்த்தேன் அப்படின்னா தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையை உத்தரவிட்டு அதை வந்து செயல்படுத்தக்கூடிய அதிகாரம் ஆளுநருக்கு இருக்கு இருக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து அவர் ஒரு பாயிண்ட் வந்து சொன்னார் அப்போ தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை முதலமைச்சர் மட்டுமல்ல ஆளுநரும் நினைத்தால் ஆளுநரும் வந்து சோதனையிடவோ வழக்கு பதிவு செய்யவோ உத்தரவிட முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட பாயிண்டாக இருந்துச்சு இந்த சினாரியோவில் அந்த மாதிரி ஏதேனும் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஆளுநர் வந்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையை அவர் வந்து த இயக்க முடியுமாங்கிறது இயக்க கஷ்டம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஆளுநர் சொன்னால் கேட்பாங்களா டைரெக்டாக நிர்வாகத்தில் அவர் நேரடியாக தன்னுடைய பங்கை செலுத்த முடியுமாங்கிறது டவுட்ஃபுல் தான் அவர் வந்து உதாரணமாக அமைச்சர்கள் மீது அது மாதிரி வரும்போது அவர்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் அந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அவங்க மேலே ரெய்டு பண்ணுறதுக்கு பெர்மிஷன் இதுதான் இருக்குது அவர்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் சொல்லி தான் இருக்குது இல்லை நிர்மலா தேவி வர வழக்கு வந்து வந்தப்போ அது ஆளுநர் டேரக்டாகவே தலையிட்டு ஒரு கமிஷன் அமைச்சு அந்த கமிஷன் ரிப்போர்ட்லாம் சப்மிட் பண்ணாங்க கமிஷன் ரிப்போர்ட் கமிஷன் பண்ணாங்க அது ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அவர் நேர கமிஷன் அமைச்சார் அவர் ஒரு நிபுணர் ஒரு குழு அமைச்சு அவங்க விசாரிக்க சொன்னார் கமிஷன் இல்லை கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரி இல்லை அது வந்து என்கொயரி ஆக்டில் வரல ஒரு தற்காலிகமாக ஒரு குழு அமைச்சு அவங்கள விசாரிக்க சொன்னார் அந்த விஷயத்தில் ஏன்னா இவர் இவர் பேரை அவங்க டேமேஜ் பண்ணதுனால அதில் ஆளும் கட்சியும் அப்போ தலையிடலை பெருசாக அப்போ அண்ணாதிமுக தான் ஆட்சி இருந்துச்சு அவங்க பெரிய பெரிய அளவு தலையிடலை ஆளும் கட்சி அதுக்கு எதிராக தலையிட்டு இருந்தால் என்னங்கிறது தான் அப்போயும் டிவிஎஸ்சி அவர் ஏவ முடியலையே ஆம் அஃப்கோர்ஸ் டிவிஎஸ்சினால் லஞ்சம் இருக்கிற லஞ்சம் வாங்கியிருக்கிறாங்க லஞ்ச பணத்தை சேர்த்து வச்சுருக்கிறாங்க சொத்து சொத்துக்கு மேலே பணம் வச்சுருக்காங்க அன் அக்கௌண்டபிள் பணத்தை வச்சுருக்காங்கன்னா தான் டிவிஎஸ்சி போகும் இயற்கையாக அந்த மா விஷயத்தில் அந்த மாதிரி இல்லை அது நடைமுறையில் இப்போ சிக்கல்கள் அவ்வளோதான் அத்துமீறல்கள் சிக்கல்கள் இருந்துச்சு ஆனால் அவங்களும் பணம் வாங்கிட்டு தான் செஞ்சதாக சொன்னாங்க மாணவிகளிடம் பணம் வாங்கிட்டு தான் ஆளுநருக்கு உதவிகரமாக இருந்தாங்கிற மாதிரி பல்வேறு ஆளுநருக்கு மட்டும் கிடையாது இன்னும் பல முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு அவங்க பல சகாயங்களை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லி தான் அப்பயும் அவங்க அவங்க மேலேயும் குற்றச்சாட்டு அதுதான் அவங்க பணம் வாங்கியிருந்தாங்களா இல்லை சலுகைகளுக்காக அதை செஞ்சாங்களாம் தெரியல அவங்க அவங்கள்ட்ட மாணவிகளை பயன்படுத்தினாங்க அந்த மாணவிகள்ட்ட இவங்க பணம் வாங்கியிருக்க முடியாது அவங்க சர்வீஸுக்கு மாதிரி தானே வர்றாங்க இவங்ககிட்ட அவங்ககிட்ட எப்படி பணம் வாங்க முடியும் இந்த யார் விஐபிஸ்கிட்டே இவங்க சில பல சலுகைகளை வாங்கியிருப்பாங்க அதனால் டிவிஎஸ்சி இருக்கலாம் டிவிஎஸ்சி அன்னைக்கு தேவையில்லை டிவிஎஸ்சி ரைடு தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் வெறும் ஒரு விஷயத்தில் ஆளுநர் ஆணையிட்டு போயிருக்காங்கன்னு ஏதாவது தகவல் வந்திருக்கா இல்லை அந்த மாதிரி எதுவும் தகவல் இல்லை இப்போ நம்ம ஆளுநர் வந்து இப்போ நம்ம பேசிட்டு சூழ்நிலையில் அது வெறும் வந்து ஒரு டிவிஎஸ்சி சொன்னால் கூட டிவிஎஸ்சி உடனே செய்ய மாட்டாங்க மாநில அரசுடைய பெர்மிஷனுக்காக காத்துட்டுருப்பாங்க ஆளுநர் சொல்கிறார் இவர் மேலே ரெய்டு பண்ண சொல்லி அதனால் நாங்கள் ரெய்டு பண்ணவா வேணாமான்னு சொல்லி மாநில அரசுகிட்ட ஒப்புதல் கேட்பாங்க நீங்கள் எல்லா விஷயத்துலையும் மா அனுமதி தர்ற விஷயத்தில் தான் ஆளுநருக்கு சில அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க ஐ டோன்ட் திங்க் தட் ஹீ கேன் டைரெக்ட்லி இன்டர்வீன் அண்ட் ஆர்டர் அண்ட் என்கொயரி ஆர் ரெய்டு எல்லாம் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா இப்போ ஏதாவது சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை இருந்தால் டிஜிபி கூப்பிட்டு தான் கேட்குறாரு அவர் சம்மன் பண்ணி கேட்கக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குது டிஜிபிக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் அதை சரியாக கவனிங்கன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது ஆனால் இன்னார் மேலே நீங்கள் நடவடிக்கை எடுங்கன்னு அவரால் சொல்ல முடியுமா டைரெக்டாக அது எனக்கு டவுட்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது இதில் நம்ம அடுத்தபடியாக ஒரு டாபிக் மூவ் ஆனோன்னா இந்த கூட்டணி சம்பந்தமான விஷயங்கள் அது வந்து அந்த கேல்குலேஷன்ஸ்லேயே நிறைய மாற்றம்
அதிமுக கூட்டணி உடைகிறதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறது அதை ஒட்டி எழுப்பியிருக்க கேள்வி அதிமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் ஒரு நாம் தமிழர்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு ஒரு காம்பினேஷனுக்கும் ரெடி ஆறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஸோ இப்போ இந்த விஷயத்தை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லை ஒரு பக்கம் நாம் தமிழருக்கு திமுக கடுமையான நெருக்கடி கொடுத்துட்டு இருக்குது அதனால் அவங்க ஒரு பாதுகாப்பை ரெஃப்யூஜ் தேடி இருக்கிறாங்க தேடிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கும் திமுகவுக்கும் பல விஷயங்களில் முரண்பாடுகள் கொஞ்சம் வந்துட்டு இருக்குது அவங்க சொல்கிறபடினா திமுக உதவி செய்யலைங்கிற மாதிரி அவங்க கோரிக்கையை நிறைவேற்றவில்லை என்பது போன்ற பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் வந்துட்டு இருக்குது இந்த பக்கம் அண்ணாமலை சொல்கிறத பிரச்சனை என்னென்னா அண்ணாமலை தான் சொல்கிறாரு மற்ற பாஜக நிர்வாகிகள் என்ன சொல்கிறாங்க நயனார் ராஜேந்திரன் அது அவருடைய சொந்த கருத்து இந்த கூட்டணி விஷயத்தை எங்கள் டெல்லி தலைமை தான் முடிவு செய்யும் மாநில தலைமை எப்போயுமே முடிவு செய்கிறது இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அண்ணாமலையால் முடிவு செய்ய முடியாது அண்ணாமலை என்ன சொல்கிற நான் முடிவு செய்யும் சொல்ல அது மாதிரி ஒரு கூட்டணிக்கு தான் போய் ஆகணும்னா நான் மாநில தலைமை நான் மாநில தலைவர் பதவியை ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் தான் சொல்கிறாரு ஆனால் ஆஸ் அ ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் அவர் தான் வந்து அலையன்ஸ் நெகோசியேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அவர் தானே செஞ்சாகணும் செய்கிற இடத்துல அவர் இருக்கார் நைனா நாகேந்திரன் இல்லை இல்லை செய்கிற இடத்துல அவர் இருக்கார் அட் தி பிகஸ்ட் ஆஃப் ச டெல்லி தான் அமித்ஷா தான் இதை ஓவராலாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு அவங்க மாநிலத்தில் சுயமாக எடுக்கிற மாதிரி எந்த மாநிலத்திலையும் பாஜக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல பாஜக மாநில தலைமைக்கு அந்த அளவுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கல சில விஷயங்களை கூட்டணி விஷயங்களில் குறிப்பாக அவங்கள தான் முடிவு பண்ணுறாங்கங்கிறது தான் நயனா ராஜேந்திரனுடைய கூற்று இல்லை அண்ணாமலை அண்ணாமலையுடைய அந்த ஒரு அந்த ஒரு அப்போசிஷனை மீறி அந்த ஒரு அவர் வந்து இந்த எதிர்க்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அந்த ஒரு விஷயத்தை மீறி மாநில மத்திய தலைமை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து மேற்கொள்ளுமா இல்லை நீங்கள் வச்சே ஆகணும் போய் ஆகணும் ஏன்னா இதே மாதிரி நமக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் இன்னொரு விஷயம் நடந்திருக்கு இஃப் ஐ எம் நாட் ராங் நரசிம்மராவ் காலத்தில் வந்து அப்போது ஜெயலலிதா கூட தான் கூட்டணி போகணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் மூப்பனார் வந்து அது உடச்சி வெளில வந்து சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அங்கே அங்கே அந்த ஸ்டேட் லீடர் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவர் ஒத்துழைக்காமல் ஒரு கூட்டணி வந்து காம்பினேஷன் எப்படி அது சரியா மூப்பனார் தான் அப்போ ஸ்டேட் பிரசிடண்ட் ஆமாம் அவர் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் தானே கூட்டணி வந்துச்சு அவர் எதிர்த்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது வெளியே தான் போனார் அது அண்ணாமலை வெளியே போகிறேன்னு தான் சொல்கிறார் இப்போ அண்ணாமலை இப்போ ஏற்கனவே எனக்கு என்ன சில தகவல்கள் வந்திருக்குன்னா அண்ணாமலை ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸே வேணாங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க நீங்கள் நடத்த வேணாம் சொல்கிறாங்க இப்போ கடைசி ரெண்டு மூணு ப்ரெஸ் மெயினான எல்லா ப்ரெஸ்ஸு தற்செயலாக போய் கேட்குறது வேறு பட் அரேஞ்சு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸஸ்லாம் இப்போ வாணிதி தான் அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க தான் ரெண்டு கட கடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அவங்க தான் அட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களாம் சொல்கிறாங்க சச்சரவுகள்லாம் எல்லா கூட்டணிக்குள்ளே வரும் அந்த சச்சரவுகள் நீங்கி தான் நாங்கள் கூட்டணி தொடரும் எங்களுக்கு சுமூகமான உறவுக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் நாங்கள் இந்த கூட்டணி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு தொடரும் தான் அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டாங்க மத்திய தலைமையினுடைய ஒப்புதலோடு தான் நாங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டாங்க ஸோ அது ஆனால் அது முறிவுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அவங்க ஒவ்வொரு கூட்டணியாக தான் இருக்குது இட் இஸ் அ மேரேஜ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் நான் சொல்லுவேன் So, do you think uh, Annamalai will resign from the party president? Yeah. Yeah, that's the question. Whether he resigns or not, he will be opposed to it. That's why he will be able to get the party in the party. He will be able to get the party in the party. That's why he will be able to get the party. Why? He will be able to get the party in the party. He will be able to get the party. இவர் சொல்கிறார் கூடுதலாக என்ன சொல்கிறார் நாங்கள் சொன்னபடி எல்லாரையும் சேர்த்து இருந்திருந்தால் ஜெயிச்சிருக்கலாங்கிறார் இவரே வந்து அந்த தேர்தலில் கடைசி ரெண்டு நாள் சும்மா போக்கு காட்டிட்டு போனார் அங்கே இருக்க பாஜக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் யாரும் பெருசாக அந்த பிரச்சாரத்தில் கலந்துக்கிறல அவங்க ஓட்டும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக மாதிரி தெரியல அவங்க ஓட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்காது ஏடிஎம்கேக்கு தேசுடைய பாய் காட் எடுத்து எலெக்ஷன் அதுதான் அவங்க ஒரு மெசேஜ் அண்ணா திரு அண்ணாமலை மூலமாக அந்த நிர்வாகிகள் கிடைத்த மெசேஜ் அதுதாங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு தகவல் வருது அந்த ஓட்டு டிரான்ஸ்ஃபராலே நல்லா தெரியுது அவங்க அந்த பிரச்சாரத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை பங்கேற்கவில்லை என்பதும் நன்றாக கண்கூடாக தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ அந்த அப்போ இருந்தே ஒரு மோதல் போக்க அண்ணாமலை கடைபிடிக்கிறார் அண்ணாமலை என்ன நினைக்கிறார் கட்சிக்குள்ளே அதுதான் நினைக்கிறார் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே எல்லாம் இருக்கணும் தான் சொன்னால் என்ன ஏதுன்னு கேட்காமல் செய்யணும் இல்லாட்டி அவங்கள வந்து பழி வாங்குறாரு அதே மாதிரி
மற்றவங்களை வச்சு கட்சி முக்கிய நிர்வாகிகளை வச்சு இரண்டாம் கட்டத்தில் முதல் கட்டத்தில் இருக்கிறது தான் மெஜாரிட்டி அவங்க எதிர்த்து அடிக்கிறாங்க எதிர்த்து அடிக்கும் போது இவருக்கு கோபம் வந்துடுது அப்போ இவர் அவங்களோட முரண்படுறாரு இந்த முரண்பாடு முட்டிக்கிட்டு தான் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை பொதுவாக வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மத்திய த பாஜக தலைமை என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அண்ணாமலை வந்த பிறகு கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க கட்சி கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதனால் அவர் ரீட்டைன் பண்ணுற எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் அவர் சொன்ன இப்போ அவங்களுக்கு வேறு ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன இருக்குங்க அவர் இப்போ சொல்கிறார் ஏன்னா அவர் ஒரு 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 மூன்று நாளுக்கு முன்னாடி நடந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் நான் வந்து என்னுடைய நிலைப்பாடை தெளிவாக வந்து மத்திய தலைமைக்கு தெரிவித்து விட்டேன் நான் இதை தான் செய்ய போகிறேன் இதை செய்ய போகிறேன்னு இதற்கு மேலும் இந்த தூய் தூய்மை இல்லாத ஒரு கூட்டணி தூய்மை இல்லாத அரசியல் தூய்மை இல்லாத அரசியல் காசு காசு கொடுத்து பண்ண வேண்டிய அரசியலை என்னால் செய்ய முடியாது ஏற்கனவே நான் அரவக்குறிச்சியில் நின்று என்னோட ஒன்பது வருஷம் நான் குருவி சேர்த்த மாதிரி சேர்த்த எல்லா சேவிங்ஸையும் அந்த ஒரு தேர்தலையும் நான் இழந்துட்டேன் இதற்கு மேலேயும் காசு கொடுத்து காசுக்கான அரசியலை என்னால் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன்று அவங்க கூட கூட்டணி போகாதீங்க அப்படி நீங்கள் கூட்டணிக்கு போனீங்கன்னா என்ன ஆள விடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை அது அவர் தண்ணீரை விளக்கம் தான் இது பொலிட்டிக்கல் ஷே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தெரியல தண்ணீரை விளக்கம் மாதிரி தான் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா நானும் பார்த்தேன் அதை அவர் அப்படி சொன்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் கேட்பாங்க அவங்க மத்திய தலைமை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த தேர்தலில் ஒவ்வொரு தேர்தலையும் ஒரு மாநில ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் தங்களுடைய ஃபுட் வால்ட் வைக்கணும்னு நினைக்கும் இப்போ இந்த ரொம்ப காலமாக தமிழ்நாட்டில் அவங்க விளக்கப்பட்டே இருக்கிறாங்க இங்கே அவங்க கால் ஊன்ற முடியவில்லை இப்போ கேரளாவில் அவங்க பெரிய அளவுக்கு பண்ண முடியலன்னா பதினஞ்சு சதவீதம் வாக்குகளை தனித்து நின்று வாங்குறாங்க இந்த அவங்க அந்த இந்த ரெண்டு கூட்டணிக்கு எதிராக இந்த ரெண்டு கட்சிகளுக்கு இடையில் நடக்கக்கூடிய போட்டியில் அவங்க முன்னுக்குள்ள வர முடியலன்னா கூட காங்கிரஸுக்கும் சிபிஎம்முக்கும் நடக்கிற போட்டியில் அவரால் அந்த இடத்துல தன்னை துருத்திக்கிட்டு வர முடியல ஆனால் என்ன செய்கிறாங்கன்னா பதினஞ்சு பர்சன்ட் அவங்க வாங்குறாங்க இங்கே அந்த ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு வாக்கு வங்கி அங்கே ஸ்டாலிடாக இருக்குது அந்த வாக்கு வங்கி ரெண்டு பேருமே ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க இவங்களோட கூட்டணி வர்றதுக்கு ரெண்டு பேருமே தயாராக இல்லை அதனால் அவங்க தனித்தே போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே ஒரு பலமாக இருக்கிறாங்க ஓரளவுக்கு சொல்லக்கூடிய பலத்தில் இருக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒன்றுமே இல்லையே ஸோ ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துல என்ன பண்ணுறதுங்கிறது தான் வேறு எந்த மாநிலத்துலையும் இவ்வளோ மோசமாக எங்கேயுமே இல்லை இங்கேயும் ஆந்திராவில் கூட சொல்லலாம் ஆனால் ஆந்திராவில் அவர் அந்த முதல்வர் வந்து அங்கே ஆளுங்கட்சி வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆதரவு நிலை எடுக்கிறாங்க அதனால் அவருக்கு அவங்களுக்கு மோதல் முட்டல் கிடையாது அங்கே இங்கே மோதல் முட்டல் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது இங்கே அண்ணாமலை வந்து ரொம்ப விகரஸாக பாலிடிக்ஸ் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறார் ரொம்ப வேகமாக அதி துரிதமாக ரொம்ப அவசர கதியில் நம்ம எப்படியாவது வந்துடணுங்கிற மாதிரி டெஸ்பரேட் அட்டம்ப்ட் ரொம்ப பண்ணுறார் அதனால் அவங்க என்ன ஆகுது எதிர்வினையை ஆற்றுறாங்க நீங்கள் ரொம்ப கூட்டணி கட்சியை அதில் பெரிய கட்சியை நீங்கள் ரொம்ப மட்டமாக பேசும்போது அவங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்க ஒரு ரெண்டு விஷயத்தில் அவங்க உடன்பாடு வரலைங்க வராது ஒன்று இப்போ கூட சொல்கிறது வானிதி சொல்கிறது கூட அந்த கூட்டணி தொடரும் சொல்கிறாங்க நயனார் ராகேந்திரன் கூட்டணி தொடரும் சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறது எந்த கூட்டணி தான் நான் கேட்குறேன் எடப்பாடி கூ தரப்புலேயும் பாஜகவோட கூட்டணி தொடருங்கிறாங்க ஆனால் அவங்க சொல்கிற கூட்டணி என்ன அவங்களோட மட்டும் கூட்டணி ஓபிஎஸ் சசிகலாமா இவர் டிடிவி தினகரனை தவிர்த்த கூட்டணி அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க ஆனால் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குல்ல இது அரசியலை உற்று நோக்கவங்களுக்கு தெரியும் வானத்தி அவர்களுடைய வெற்றிக்கு அதிமுக கொங்கு மண்டலத்துக்கு அதிமுகவும் குறிப்பாக எஸ்பி வேலுமணியும் இவர்கள் எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்கன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் எஸ்பி வேலுமணி அவர்களுடைய கைதுக்கு வந்து மாநில தலைமை ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அறிக்கை விட்டவர் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் நயினா நாகேந்திரன் எக்ஸ் ஏடிஎம்கே அவரும் வந்து கூட்டணி வேண்டும் விரும்புவர் அவர் ஸோ அப்போது ஏடிஎம் ஏற்கனவே இது ஒரு விமர்சனமாக வைக்கப்படுது பிஜேபிக்குள்ளேயே வந்து ஏடிஎம்கே லாபி ஒன்று இருக்குது எடப் இபிஎஸ் உடைய லாபி ஆமாம் ஈ ப்ரோ ப்ரோ ஏடிஎம்கே லாபி ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது இந்த விவகாரம் வர்றப்போ ப்ரோ ஏடிஎம்கே ஆளுங்க மட்டும்தான் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி வராதாங்க அது ப்ரோ ஏடிஎம்கேன்னு அந்த தெளிவாக ஒன்றும் வரலை அந்த மாதிரி சொல்லிட முடியாது அவங்க வந்து அதிமுக கூட்டணி போகிறது சரின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அதிலே சிக்கல் இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த வானதி சொல்கிறதுலையும் சரி மற்றவங்க சொல்கிறதுலையும் சரி கூட்டணிங்கிறது என்ன கூட்டணி அவங்க இன்னி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்கன்னா பன்னீர்
பலமான ஒரு கூட்டணி அமைச்சா தான் திமுகவை நம்ம வெற்றி அடைய முடியும் அதனால் இந்த பலமான கூட்டணிக்கு இவங்க தேவைன்னு தான் இந்த கூட்டணி தொடரும்னு சொல்லும்போது இதெல்லாம் சேர்த்துன்னு சொல்கிறாங்க அதை எடப்பாடி தரப்பில் என்னைக்கு ஏற்றுக்கிற போகிறது இல்லை இல்லை ஆனால் அது எப் அதை பாஜக எப்பவுமே ரெக்வஸ்டாக தான் சொல்லியிருக்கு அது ஒரு மேண்டேட்டரி ஆக்கலை இல்லை ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இதே இதே கூட்டணியில் வந்து தினகரனை க எப்படியாவது அக்காமடேட் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்தது ஆனால் அது வந்து நடக்கலை ஸோ வந்து அங்கே எல்லாத்துலேயுமே இபிஎஸ் தான் அப்ராண்ட் எடுத்திருக்காருல்ல சசிகலாவை சேர்க்கணும் தினகரனை சேர்க்கணும் இப்போது ஓபிஎஸ் சேர்க்கணுங்கிறது கூட எல்லாத்துலேயுமே அப்ராண்ட் எடுத்தது இபிஎஸ் இருக்கிற சங்கடம் என்னென்னா அவங்களுடைய உச்சபட்ச அதிகாரம் கொண்ட பொதுக்குழு ஜூலை பதினொன்றில் நடந்தப்ப அவங்க வந்து ஒற்றை தலைமை தான் முடிவு பண்ணிட்டாங்க இப்போ ஒற்றை தலைமையில் யார் இருக்கிறா இபிஎஸ் தான் அவங்க நியமிச்சிருக்கிறாங்க தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க அந்த பொதுக்குழு முடிவுக்கு எதிராக அவர் போக முடியுமா அவர் ஒற்றை தலைமையில் தான் இருக்கிறாரு இவங்க அந்த ஒற்றை தலைமையை ஏற்றுக்கிட்டு இவங்க போனால் போகலாம் இவங்க ஏற்றுக்கிற மாட்டேங்கிறாங்களே நாளைக்கே வழக்கு வர்றதுல என்ன சொல்கிறாரு ஓபிஎஸ் நான் தான் ஒருங்கிணைப்பாளருங்கிறாரு அந்த அம்மா சிட்டி சிவில் கோர்ட்டில் நான் வந்து பொதுச் செயலாளருங்கிறாங்க அப்போ இப்போ எப்படி உங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை உண்டாக்க முடியும் பாஜக கேட்குறேன் பாஜக சொல்கிறது நடக்கணும்னா எப்படி எப்படி இதை செய்ய முடியும் எப்படி இந்த கூட்டணியை ஒன்றா சேர ஒன்றா எப்படி சேர முடியும் கூட்டணி அமைக்கலாம் இப்போ இவங்க மூணு பேரையும் கூட்டணியில் சேர்த்துக்கலாமா அதை பற்றி பேசலாம் அது அடுத்த கட்டம் தேர்தல் வரும்போது பேச வேண்டிய விஷயம் இவங்க மூணு பேர் ஒன்றா இருந்து இணைந்து இணைகிற மாதிரி தான் தெரியுது இப்போ இவர் தினகரனோட நான் ஐக்கியமாக போகிறேன் இணைய போகிறேன்னே சொல்லிட்டார் சந்திக்க போகிறேன் சொல்ல இணைய போகிறேன்னு சொல்லிட்டார் சசிகலா அம்மா சந்திக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ இந்த கூட்டணி ஒன்று இவங்களுக்கு ஒரு ஒரே கட்சியாக பரிணமிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நாளைக்கு நாளைக்கு இருபத்தி நாலாம் தேதி தீர்ப்பு வரும்போது அது எடப்பாடி தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சுன்னா இவங்க என்ன செய்ய முடியும் இதில் அப்போது அண்ணாமலை வந்து அப்போது என்ன விஷயத்தை யோசிக்கிறாரு அப்படின்னு குறிப்பாக வந்து ஒரு தேர்ட் ஃபோர்ஸாக நம்ம வந்து இங்கே நிற்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான எண்ணத்துக்கு அவர் நகர்றாரோ அப்படின்ட்டு ஏன்னா வந்து ஏற்கனவே தேர்ட் ஃபோர்ஸாக இருக்கக்கூடிய சீமானுக்கு வந்து சட்டமன்ற தேர்தல் நான் அதுக்கு முன்னாடி நாடாளுமன்ற தேர்தல்னு சொல்லிட்டு வாக்கு வாங்கி அதிர்ச்சிக்கிட்டே போகிறது பார்க்கணும் கிட்டத்தட்ட ஆறு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்துட்டார் சீமான் கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சம் வாக்குகளுக்கு மேலே முப்பது லட்சம் வாக்குகளுக்கு மேலே வந்து சீமான் அவர்கள் வாங்கியிருக்கிறார் ஸோ அப்போது தேர்ட் ஃப்ரண்ட்டுக்கான அந்த ஒரு த அந்த ஒரு விஷயங்கிறது இங்கே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அதை நம்ம எடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இன்னும் ஜாஸ்தி கூட பார்த்துக்கலாம் பட் ஆனால் இவங்க கூட இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் வளர முடியாதுன்னு நினைக்கிறார் அவர் தேர்ட் ஃப்ரண்ட்டுனா சீமானை தவிர்த்துன்னு அவர் பண்ணணும் யோசிக்கணும் சீமான் இவங்க இதில் வரமாட்டார் ம் நிச்சயம் பாஜக கூட வரமாட்டார் ஸோ தேர்ட் ஃப்ரண்ட்னா இவங்க சீமானை தவிர்த்து தானே யோசிக்கணும் சீமான் ஒரு ஃபோர்ஸாக எமர்ஜ் ஆகிருக்கார் இப்போ அவர் வந்து நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதியில் ஒரு லட்சம் வாக்குகளை அவர் வாங்குகிறார் எங் அவருடைய ப்ளஸ் இன்னொரு ப்ளஸ் என்னென்னா இப்போ பாஜக அதிமுக திமுகக்கெல்லாம் சில பாக்கெட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் இருக்குது தே ஆர் மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் சம் பாக்கெட்ஸ் தே ஆர் வீக் இன் சம் அதர் பாக்கெட்ஸ் அது மாதிரி இப்போ பாமகவுக்கு அந்த ஏழு மாவட்டங்கள் வன்னியர்கள் டாமினேட்டட் மாவட்டங்களில் தான் அவங்க செல்வாக்கு இருக்குது அதை தான் தே தேவ் ஆர் நோ படி ஆனால் அப்படி இல்லை இவர் சீமானுக்கு இருக்கிற ப்ளஸ் நான் நினைக்கிறேன் என்னென்னா த்ரூ அவுட் தமிழ்நாடு ஈக்குவல் ஷேர் ஆஃப் ஓட்ஸ் அவருக்கு இருக்குது இல்லை அது இருக்குது பட் ஆனால் அது வந்து ஒரு டென்ஸாக நினைக்கிறேன் அது ஒரு டென்ஸாக இல்லாததால் அங்கே சீட் கன்வர்ஷன் நடக்கலைங்கிறதும் உண்மை தானே இப்போது விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து இருபத்தி ஒம்பது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்தாங்க அதிமுக கூட்டணி வச்சு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சீட் கன்வர்ஷனுங்கிறது தேர்ட் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் கூட ஒரு மூன்றாவது பெரிய கட்சியின் நிலையே வந்தால் கூட ஒரு சீட் கன்வர்ஷனுங்கிறது இருக்குது ஆனால் சீமானவர்களுக்கு இன்றைக்கி இருக்கும் சீட் கன்வர்ஷனே ஒரு இரண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தலை வந்து நாம் தமிழர் வந்து பார்த்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது திறந்து ஒரு சீட் கன்வர்ஷன் அப்படிங்கிறது இல்லை இல்லையா அவங்க வாக்கு வாங்க நம்ம ஓட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட் பாஸ்ட் போஸ்ட் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க இது இதில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வாங்குகிற வாக்குகளுக்கு ஏற்ப சீட்டு கிடைக்காது அது ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் நீங்கள் விண்ணப்பல் சீட்டு நம்பர்ஸ் வாங்கினா தான் சீட்டு கிடைக்கும் ஸோ இவங்க ஒரு செவன் பர்சன்ட் எயிட் பர்சன்ட் அது மாதிரி இருக்கிறவங்க அந்தந்த தொகுதியில் அதை தான் வாங்க முடியும் இவங்க கூட்டணி சேர்ந்தால் தான் இவங்களு
அந்த விகிதாச்சார அடிப்படையில் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது அது இப்போ யூரோப் ஃபுல்லாக அதான் இருக்குது பிரிட்டனை தவிர இந்தியாவில் இல்லை அது இந்தியாவில் ஜீரோப் ஜப்பான் தெற்காசிய நாடுகள்லாம் சில நாடுகள் இருக்குது இலங்கையிலையும் இருக்குது அது அது வந்து என்ன லாபம்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு கட்சி மொத்தமாக வாங்குகிற வாக்குகளுக்கு நீங்கள் செவன் பர்சன்ட் வாங்கினா கூட செவன் பர்சன்ட் எம்எல்ஏஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா புரியுதுங்க உங்களுக்கு அது மாதிரி இங்கே வாய்ப்பு இல்லைனால சீட் கன்வர்ஷனுக்கு தனியாக நிற்கிற வரைக்கும் சான்ஸே இல்லை ஜிஎம்கே தனியாக நின்னா சீட் கன்வர்ஷன் ஆக மாட்டேங்குது ஒரு பெரிய கட்சியை தனியாக நின்ன சீட் கன்வர்ஷன் ஆக மாட்டேங்குது இல்லை இருந்தாலும் அந்த அந்த அலைன்ஸில் வந்து ஒரு ஓட் புல்லர் தான் டிஎம்கே தானே இருக்குது டிஎம்கே தாண்டி பெரிய பார்ட்டிஸ் எதுவும் ஓட் புல்லர் மாதிரி இல்லை டிஎம்கே காங்கிரஸ் இல்லை காங்கிரஸ்க்கு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்ட் வா வாக்குகள் இருக்குல்ல அதனால தான் காங்கிரஸ் இங்கேயும் விட முடியல அவங்களால அகில இந்தியாவில் விட முடியல இப்போ நீங்கள் ஏன் மற்ற கட்சிகளோட மாநில கட்சிகள் மற்ற கட்சிகளோட திமுக காங்கிரஸோட ரொம்ப ஐக்கியமாக இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிற காரணம் என்னென்னா அவங்களுக்கு அவங்க அந்த அந்த வாக்குகள் இவங்களுக்கு தேவை இங்கே சே இங்கே தமிழ்நாட்டில் தேவை வேறு காங்கிரஸ் வாக்குகளை நம்பி திருணாமூல் இல்லை ஆம் ஆத்மி இல்லை அவங்க இன்ஃபேக்ட் காங்கிரஸ் வாக்குகளை எழுத்து தான் அவங்க வர்றாங்க அட் தி எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் காங்கிரஸ் ஓட்ஸ் தான் அவங்க வர்றாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு தேவையில்லை அதனால் ஆல் இண்டியாவில் அவங்க காங்கிரஸ் தலைமை ஏற்றுக்கிற மாட்டேங்கிறாங்க அதே தான் பிஆர்எஸ்ஸுக்கும் ஒரு சந்தசேராவுக்கும் அதுதான் அவருக்கு காங்கிரஸ் தேவையில்லை அதனால் இப்போ இங்கே இவருக்கு தேவை இருக்குது கூட்டணியில் காங்கிரஸுடைய வாக்குகள் இல்லைன்னா தென்மா குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களில் அவங்களுடைய வாக்கு விகிதம் அதிகமாகவே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஐயாயிரம் ஓட்டு பத்தாயிரம் ஓட்டுங்கிறது இட்ஸ் அ டிசைடிங் ஃபேக்டர் தென் மாவட்டங்களில் இருபத்தொன்று எலெக்ஷன்லேயே நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டமன்ற தேர்தலில் பெரும்பாலான தொகுதிகளில் ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் ஐநூறு அப்படி தான் தோத்துருக்குறாங்க வெற்றி தோல்வியினுடைய இடைவெளி அவ்வளோ தான் இருந்திருக்குது அப்போ அது வந்து என்ன நினைப்பாங்க நீங்கள் அதை வந்து காங்கிரஸை விடக்கூடாதுன்னு மற்ற கட்சிகளோட காங்கிரஸை ரொம்ப அவங்க வேண்டி விரும்பி உள்ளே வச்சுக்கிறாங்க அதுக்காக தான் அகில இந்திய பாலிடிக்ஸும் காங்கிரஸுக்கு சாதகமாக அவங்க ப்ளே பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இருக்கிறாங்க இதில் வந்து இப்போ அடுத்த கட்டமாக நம்ம போகணுன்னா தமிழ்நாடு பட்ஜெட் அது வந்து தாக்கலாக இருக்கிறது அதில் ரொம்ப பாப்புலிஸ்ட் ஸ்கீம்னு சொல்லப்படக்கூடிய அவங்க தேர்தல் வாக்குறுதியே வந்து அதிக கவனம் பெற்ற மகளிருக்கான அந்த ஆயிரம் ரூபாய் உரிமை தொகை அது வந்து அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதுக்கு வந்து ஒரு ஏழாயிரம் கோடி பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது செப்டம்பர் மாதம் முதல் முதல் அந்த ஸ்கீம் வந்து அமலுக்கு வரும் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதை இதில் எடுத்தோடனே விமர்சனம் என்ன எழுப்புகிறாங்க எதிர்கட்சிகள்னா அதில் வந்து தகுதி வாய்ந்த மகளிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன தகுதி வாய்ந்த நீங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் அப்படி சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்புகிறாங்க இது இது இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கீம் அமலுக்கு வருது அப்படிங்கிறதும் எதிர்கட்சி விமர்சனமும் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இல்லை இந்த உரிமை தொகை வந்து அவங்க அனைத்து மகளிருக்கும் தரதுன்னு சொன்னாங்க தேர்தல் அறிக்கை ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கக்கூடிய அது பொது விநியோக அட்டை வைத்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் வெள்ளக்காடு அப்படிலாம் கூட சொல்லலை அனைவருக்கும் தரோம் தான் சொன்னாங்க எப்படி நாங்கள் பொங்கலுக்கு பரிசுகளை தர்றோமோ வேட்டி செல்ல தர்றோமோ அந்த நாலாயிரம் ரூபாய் எப்படி தந்தோமோ அதே மாதிரி தான் நாங்கள் அனைத்து அனைவருக்கும் தருவோம் தான் எழுத்து பூர்வமாக இருக்குது இல்லை இப்போ இப்போ தேர்தல் வாக்குறுதி ஆனால் என்ன வெளியில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா நாங்கள் இனிமேல் தகுதியானவர்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கணும் இந்த பட்ஜெட்லேயே சொல்கிறாங்க எந்த ஒரு கடை கோடி இருக்க மணி மக்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய நிவாரண தொகையாக இருந்தாலும் அந்த இலவசமாக இருந்தாலும் அதை வந்து நாங்கள் தகுதி உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறோம் இல்லாட்டி இந்த பட்ஜெட் அதை தாங்காது அந்த யாரை டார்கெட்டட் பீப்புளோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் கொடுக்கணும் மற்றவங்கள தகுதி நீக்கம் செய்யணுங்கிறதுல அதான் நகைக்கடன் விஷயத்தை தான் பண்ணாங்க நகைக்கடன் விஷயத்தை அதான் பண்ணாங்க விவசாய கடன்கள் அதான் பண்ணாங்க தள்ளுபடி விஷயத்தில் இல்லை அதான் கீதா ஜீவன் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த முதியோர் உதவி தொகை வாங்கக்கூடிய பெண்கள் இதில் வரமாட்டாங்க அப்புறம் இந்த குடும்பத்துடைய இந்த பொருளாதார அந்த நிலையும் வந்து கருத்தில் கொள்ளப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் அந்த ஜியோ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு என்ன இருக்குன்னு கரெக்டாக தெரியும் கீ அமைச்சர் கீதா ஜீவன் சொல்லிய கிரைட்டீரியா இதுதான் ஆனால் இன்னொரு ச இன்னொரு இடத்துலேருந்து பார்த்தா அது சரிதான் சரிதானே அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா தகுதி இல்லாத ஒரு மகளிருக்கு அந்த உரிமை தொகை இப்போது வறுமை கோட்டுக்கு மே வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கவங்களுக்கு அந்த தொகை போனால் அதில் ஒரு பயன் இருக்கு ஏற்கனவே காரு பங்களா இருக்கக்கூடிய ஒரு மகளிருக்கு அந்த ஆயிரம் ரூபா போய் என்ன பயன்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல கரெக
எவ்வளோ ஒதுக்கணும் இருபத்தோரு கோடி ஒதுக்குனா போதும் நீங்கள் ஒரு கோடி பேருக்குங்கிறப்ப தான் ஆயிரம் ரூபா வருது ஆயிரம் கோடி வருது ஆயிரம் கோடிங்கிறது சஸ்டெயினபிளாக இப்போ ஏழு மாதத்துக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க செப்டம்பர்லேருந்து ஏழு மாதம் இருக்குது மாதத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா ஆயிரம் கோடின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இது ஒரு மாதத்துக்கு வருஷத்துக்குன்னு வரும்போது பன்னெண்டா பன்னெண்டு பன்னெண்டாயிரம் கோடி இப்போ இதை சஸ்டெயின் பண்ண முடியுமாங்களால அதுதான் கேள்வி பட்ஜெட் வந்து இவங்க பட்ஜெட்டில் வெதர் இட் இஸ் சஸ்டெயினபிள் தாங்கக்கூடியதாக பட்ஜெட் இருக்கா பட்ஜெட்டு ஒன்றும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை எங்கள் பட்ஜெட்டில் அதிமுக கொடுத்து அதே பட்ஜெட் தானே இவங்களும் கொடுக்குறாங்க என்ன பெரிய மாற்றம் இருக்குது இவங்க பொய் சொல்கிறாங்க சில விஷயத்தில் அவ்வளோதான் என்ன சொல்கிறாங்க வருவாய் பற்றாக்குறையை நாங்கள் பெரிய அளவுக்கு முப்பதாயிரம் கோடி குறைச்சிருக்கிறாங்க பொய்யது அதுலேயே திரும்ப அடுத்த லைனில் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா கொரோனாக்கு முந்தைய காலம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நிதியாண்டு எடுத்தா பத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது நிதியாண்டு எடுத்தா என்ன வருதுன்னா ஐயாயிரம் கோடி தான் நாங்கள் குறைச்சிருக்கிறோம் அதை விட அதை விட ஐயாயிரம் கோடி தான் வருமானம் கோடி இருக்கு இது உங்களுக்கு நீங்கள் கொரோனா காலத்தில் இருந்த பட்ஜெட்டை கணக்கு எடுத்துக்கிட்டா வருவாயை கணக்கு எடுத்துக்கிட்டா கொரோனா காலத்தில் வருவாய் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டில் இவங்க கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்போ வருவாய் கம்மியாக இருந்த காலத்தை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வருவாயை கூட்டிகிட்டோம் சொன்னால் அதுக்கு முன்னாடி இதுலேயே சொல்கிறாங்க இந்த பட்ஜெட்லேயே அது வருது என்ன வருதுன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டியை கம்பேர் பண்ணால் இது ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் தான் நாங்கள் அதிகமாக ஈட்டியிருக்கோம் தான் சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நீங்கள் ஈட்டினது எங்கே ஈட்டியிருக்கீங்க ஒன்றும் பெருசாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எங்கே வந்திருக்குங்க டாஸ்க் மார்க்கில் கொஞ்சம் விலையை உயர்த்தினீங்க அது கொஞ்சம் வந்துருக்குது பட் ஆனால் டாஸ்க் மார்க்கில் நிதியமைச்சர் என்ன சொல்கிறாரு இருபதனாயிரம் கோடி சைஃபோன் ஆஃப் ஆகுதுங்கிறார் வடிகட்டப்படுது வர்ற அரசுக்கு வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு மாதம் மாதம் அப்போ என்ன ஆகுது அது மாதிரி பல இடத்துல இந்த மாதிரி ஃபில்டர் ஆகுதுங்கிறார் வருமானம் அரசு வருமானம் வருவாய் வந்து நேராக வர்றதில்லைங்கிறார் நான் சொல்ல அவங்க நிதியமைச்சர் தான் சொல்கிறாரு அப்படின்னா அது அது அப்போ உங்களுக்கு வரலையே நீங்கள் என்னென்ன வந்திருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு இப்போ உதாரணம் என்னென்ன உங்களுக்கு ப்ளஸ் வந்திருக்குது இப்போ உன் என்ன மைனஸ் வந்திருக்குது இந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு கொடுத்தாங்க இல்லையா காம்பன்சேஷன் ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டு தொகை கொடுத்தாங்க ஒரு ஐந்து ஆறு மாநிலங்களுக்கு ஐந்து மாநிலங்களுக்கு அது தமிழ்நாடு கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் ரஃப்லி ஒரு ஐயாயிரம் கோடி அது இந்த வருஷம் வராது வரலை ஏன்னா அது அஞ்சு ஐந்து ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு நீட்டிக்க மறுத்துருச்சு மத்திய அரசு வேறு என்ன உங்களுக்கு வருது வருமானம் டாஸ்க் மார்க்கில் கூடுதல் வருமானம் வருதான் சொல்கிறாங்க விலை ஏற்றுனதுனால அது பெருசாக வரலை சைஃபன் ஆச்சுங்கிறது இவங்க நிதியமைச்சருடைய இது இது வந்து பிரேக்கப் வரும்போது தான் நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் அப்போ இவங்களுக்கு என்ன வந்திருக்குது என்ன லாபம் இதுக்கு வந்திருக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரா என்ன வந்திருக்குன்னா மத்திய அரசுலேருந்து இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி வந்திருக்கு இவங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி இதில் இதில் இழப்பீட்டு தொகையில் ஷேரு இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி கூடுதலாக வந்திருக்கு எஸ்ஜிஎஸ்டி அது கூடுதலாக வந்திருக்குல்ல கடந்த ஆண்டை விட கூடுதலாக வந்திருக்கு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதை மத்திய அரசு பெரிய அளவுக்கு நிதியை முடக்கிடுச்சு எங்களுக்கு தரல பங்குன்னு சொல்கிறது தப்பு பதினாறாயிரம் கோடி இவங்க எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்க பட்ஜெட்டில் சொல்கிறாங்க அதில் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் கோடி வந்து இவங்க எதில் எந்த இதில் லாஸ்ன்னு சொல்கிற பிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது காம்பன்சேஷனை சொல்கிறாங்க காம்பன்சேஷன் பேக்கேஜ் சொல்கிறாங்க அதுதான் இல்லையே போன மாதமே முடிஞ்சு போச்சு ஐந்து ஆண்டுகள் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாதப்ப அது எப்படி வரும் அது மத்திய அரசு கையில் இருக்க நிலுவைத் தொகைன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அதை த கழிச்சுட்டு ஒரு பதினோராயிரம் கோடி அங்கே நிலுவைத் தொகை இருக்குதுன்னு சொன்னால் கரெக்டு அதே இவங்க சொல்கிறாங்க பட்ஜெட்டில் சீதாராமன் நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய நிதியமைச்சர் டிஸ்பியூட் பண்ணுறாங்க நாங்கள் மூணு மாதம் பாக்கி தான் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் வச்சுருக்கோம் பட்ஜெட்டில் அவங்க சொன்னாங்க அப்போ மூணு மாதம் பாக்கினா இவ்வளோ இருக்காதே அதனால் பாக்கி தொகையை நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் செட்டில் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஜூன் வரைக்கும் கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படி அப்படிலாம் சொல்கிறாங்கல்ல இல்லை அது நாடாளுமன்றத்தில் திமுக எம்பி வில்சன் அவர்கள் எந்திரிச்சு பத்தாயிரம் கோடி நிலுவைன்னு சொல்லும்போது அப்போ நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் சொன்ன பதில் இது மூணு மாதம் நிலுவை வச்சுருக்கோம் இந்த பத்தாயிரம் கோடி நம்பர்ஸ் நீங்கள் எங்கேருந்து எடுத்தீங்கன்னு தெரியல அவங்க சொன்னாங்க அதுக்கு இவங்க பதில் சொல்ல முடியல இவங்களால் இப்பயே கூட தவறான கணக்கு கொடுக்குறாங்க பதினாயிரம் கோடி எப்படி சொல்கிறீங்க நிலுவைத் தொகை நீங்களே சொல்கிறீங்க ஐயாயிரம் கோடி இதுலேருந்து வந்தது அதில் சேருதுங்கிறீங்க பட்ஜெட்டே சொல்கிறாங்க பின்னாடி சொல்கிறாங்க கூர்மையாக பார்க்காதவங்களுக்கு தெரியாது அது மேலேருந்து வாரியாக பார்த்துட்டு போகிறவங்களுக்கு பதினாறாயிரம் க
நீங்கள் பெருசாக ஒன்றும் சாதிச்சில்ல அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி வருவாய் பற்றாக்குறை இருந்துச்சு நீங்களும் ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி வச்சுருக்கீங்க அதை கம்பேர் பண்ணுவோம் ஒன்றும் நீங்கள் பெருசாக கெயின் பண்ணலை அதை தான் கம்பேர் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக அது மாதிரி பல விஷயங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் நிதி பற்றாக்குறை ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டு மூணு சதவீதத்துக்குள்ளே நாங்கள் கட்டுப்படுத்திட்டோம் சொல்கிறாங்க கரெக்டு கட்டு கட்டுப்படுத்தணும்ல அதுதானே எஃப்ஆர்பிஎம் சட்டம் அது தானே சொல்லுது நிதி மேலாண்மை சட்டம் அது தானே சொல்லுது மத்திய அரசு சட்டம் மத்திய அரசு அதை கடைபிடிக்கலைங்க வேறு விஷயம் அவங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் போயிட்டா போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் மாநில அரசு வந்து அவங்க அதுக்கு கேரண்டி சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் வச்சுருக்கோம் பெரிய தொகை அப்படின்னு கேரண்டி இருக்குதுங்கிறாங்க உங்களுக்கு என்ன கேரண்டியும் கிடையாது நீங்கள் வந்து வருவாயை நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணலை அதிமுக அரசு ஃபெயில்டு டு இம்ப்ரூவ் ஸ்டேட் ஸ்டேட் ஓன் டேக்ஸ் ரெவன்யூன்னு ஒன்று இருக்குது சே ஸ்டேட் ஓன் டேக்ஸஸ் ரெவன்யூன்னு ஒன்று இருக்குது எஸ்ஓடிஆர் சொல்லுவாங்க அதாவது மாநில அரசுனுடைய சொந்த வருவாய் அது வரி வருவாய் ஒன்று இருக்குது வரியற்ற வருவாய் ஒன்று இருக்குது இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தா ஒரு லட்சம் கோடி தான் உங்களுக்கு வந்திருக்குது நீங்கள் என்ன வெள்ளை அறிக்கையில் சொன்னீங்க திமுக அதிமுக அரசு உயர்த்தலை வருமானத்தை உயர்த்தலைன்னு சொன்னீங்க ஆனால் நீங்கள் அதை சொல்லிட்டே வரீங்க பத்து ஆண்டுகளாக வருமானம் வந்து குறைஞ்சி ஜிஎஸ்டிபி எடுத்து பார்த்தா வரி வருமான பற்றாக்குறை என்பது ஒரு பர்சன்ட்லேருந்து அப்படி கூடி கூடி மூணு புள்ளி ரெண்டு நாலு பர்சன்ட் வந்துருச்சு நாங்கள் இப்போ அதை திரும்ப ஒரு பர்சன்ட் கிட்டே கொண்டு வந்திருக்கோம் சொல்கிறீங்க இந்த மூணு புள்ளி நாலுன்னு சொல்கிறது வந்து கொரோனா பீரியடு அதை நீங்கள் கம்பேரே பண்ணக்கூடாதுல்ல நீங்கள் அதுக்கு முந்தைய பீரியடை கம்பேர் பண்ணி தான் பேசணும் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க ஏகப்பட்ட கட்டண உயர்வு கொண்டு வந்திருக்கீங்க விலை உயர்வு பால் பொருட்களுடைய விலைகளை பூரா கூட்டிட்டீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பால் வகையில் அந்த கலர் கலர் பாலில் நீங்கள் விலையை கூட்டியிருக்கீங்க இன்னொன்று என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் இந்த கொழுப்பு சத்தை குறைத்து விலை அப்படியே வச்சுட்டீங்க ஆனால் கொழுப்பு சத்தை குறைச்சிருக்கீங்க பா மற்ற பால் பாக்கெட்டுகளில் பிறகு என்ன பண்ணுறீங்க எழுபது மில்லி லிட்டர் பால் கம்மியாக கொடுக்குறீங்க கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் அதை நிவர்த்தி பண்ணிக்கிட்டீங்க இல்லையா எப்படி எப்படிலாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க இந்த ஆவின் பால் துறையிலே நீங்கள் இப்போ வந்து பாலை கிடைக்கலைங்கிறீங்க ஒரு பக்கம் என்கிட்ட வாங்க மாட்டேங்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓ சார் பால் உற்பத்தியாளர்கள் நீங்கள் பாலை கிடைக்கலைங்கிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்த இதில் நஷ்டம் வருது அதனால் குறைவாக கொடுத்துருவோம் சப்ளையை குறைச்சிக்கிருவோம் லெட் தம் வி வில் ட்ரைவ் தம் டு தி ப்ரைவேட் ப்ரைவேட் ரீட்டைலர்ஸ் பால் விற்பனையாளர்களில் ப்ரைவேட் ஆள்கிட்ட மக்களை தள்ளிடுவோம் நம்ம பொறுப்பை தட்டி கழிக்கிறோங்கிறது அது நோக்கம் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அதுதான் என்ன செய்கிறாங்க இவங்க அதை பற்றி பேசலை அவங்க பட்ஜெட்டில் ஆறாயிரத்தி லட்சம் கோடி மாநில போக்குவரத்து இருந்தது சென்னை மாநகர போக்குவரத்தில் நஷ்டம் வருதுங்க ஆண்டுக்கு அது என்ன பண்ணணும் நஷ்டத்தை வரத்தான் செய்யும் சில நாடுகளெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறான் ஃப்ரீ இட்ஸ் ட்ராவல் என்ன சொல்கிறான்னா அவன் ஃப்ரீயாக ட்ராவல் பண்ணான்னா அவன் வேலைகளுக்கு போகிறான் உழைக்கிறான் சம்பாதிக்கிறான் அதனால் எங்களுக்கு சொத்து கிரியேட் ஆகுது இட் கிரியேட்ஸ் அசட் 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 கிரியேஷன் எங்களுக்கு இருக்குங்கிறாங்க நீங்கள் அது மாதிரிலாம் இருக்குது நீங்கள் இதை வந்து எப்படி நீங்கள் நஷ்டம்னு சொல்ல முடியும் வேறு ரொம்ப பேரஸ்ட் மினிமம் பார்த்தா கூட பெண்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி என்னமோ மாதம் வருஷத்துக்கு இல்லை வருஷம் பஸ்ஸை கொடுத்தீங்க ஓசி பஸ்ஸை கொடுத்தீங்க அவங்க லாங்குவேஜில் சொல்கிறதா இருந்தால் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு ஓட்டாக மாறி இருக்குல்ல உங்களுக்கே லாபம் கிடைச்சிருக்குல்ல அதனால் ஓட்டு கிடைக்கிது உங்களுக்கே கூடுதலாக மற்ற லாபத்தை விட்டுருங்க யூ ஆர் கெட்டிங் மோர் ஓட்ஸ் இல்லை அப்போ எப்படி இல்லை அது இது வந்து இலவசம் கொடுக்குறது லாபம் தான் இதில் இன்னொரு விஷயம் நிறைய கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் வருது நூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய்க்கு கோவையில் செம்மொழி பூங்கா அப்படின்ட்டு ஏற்கனவே வந்து பூங்கா அமைக்க இவ்வளோ தொகை ஒதுக்கணுமா அப்படின்ட்டு ஒரு விமர்சனம் இருந்தது இப்போ என்னடான்னா கோவையில் வந்து நூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய்க்கு பூங்கா ஸோ ஒரு பூங்கா அமைக்கிறதுக்கு நூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய் செலவு செய்ய எவ்வளோ நிலங்களை கையகப்படுத்துகிறாங்க எவ்வளோ நிலங்களை கையகப்படுத்துகிறாங்க ஏங்க எதில் கவனம் செலுத்தணுங்க நீங்கள் நீர் மேலாண்மையில் நம்ம கவனம் செலுத்தணும் இந்தியா தமிழ்நாடு இஸ் அ ரைப்பேரியன் ஸ்டேட் இங்கே தான் வந்து சமதளம் இருக்குது உங்களுக்கு கேரளாலேயோ அவனுக்கு கர்நாடகாவோ இல்லை அவன் அவன் அனுப்புகிற தண்ணியை நம்ம தான் வந்து இங்கே விவசாயம் சரியாக செய்ய முடியும் பெரிய அளவுக்கு செய்ய முடியும் ஒரு மில்லியன் மெட்ரிக் டன் நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோம் அதிமுக ஆட்சியில் தொடர்ந்து ப
நீங்க இப்ப என்ன டார்கெட் பிக்ஸ் பண்றீங்க இந்த வேளாண் பட்ஜெட்ல ஒரு லட்சத்தி இருபது இருபதனாயிரம் மெட்ரிக் டன் நாங்கள் உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் சொல்கிறீங்க ஸோ இது உற்பத்தி இங்கே இது இதில் தான் நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க நம்ம வந்து வேளாண் பயிர்களில் அரிசி இது நெல் மட்டும் கிடையாது இப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் பயிர்களும் வருது பயிர் வகைகள் அதிகமாக பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம சிறுதானியங்களை அதிகமாக பண்ணணும் அது வந்து ட்ரை லேண்ட்லாம் சிறுதானியம் போடலாம் நஞ்சு புஞ்சை நிலம் சொல்கிறாங்க இல்லையா நீர் வசதி இல்லை இடத்துல சிறுதானியங்களை போட்டால் அது வருது அங்கே அதுதான் போடணும் பயிர் வகைகளை போடலாம் அங்கெல்லாம் அதுக்கு அதிக தண்ணி தேவை நெல்லுக்கும் கரும்புக்கு தான் தண்ணி தேவை ஜாஸ்தியாக அப்போ நீங்கள் அதையெல்லாம் ஊக்குவிக்கிறதுக்கு இங்கே வாய்ப்பு இருக்குங்க நமக்கு தண்ணியும் தேவை பெரிய அளவுக்கு நமக்கு வந்து தண்ணி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காவிரியில் வந்த தண்ணி ஐநூறு டிஎம்சி என்னமோ சொல்கிறாங்க நம்ப முடியல என்னால் அது கடலில் கலந்துருச்சுன்னு விவசாய சங்க தலைவர்கள் சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க ஆயிரம் தடுப்பணைகள் ஐந்து ஆண்டுகள் கட்ட போகிறேன்னு சொன்னீங்க ஆயிரம் தடுப்பணை என்ன வருஷத்துக்கு இரநூறு கட்டணும்ல தடுப்பணைகள் கதவணை எங்கே கட்டினீங்க நூறே கட்டலை இத்தனை இரு ரெண்டு வருஷம் முடிய போது நூறு கூட கட்டலையே நீங்கள் நீங்கள் இதெல்லாம் கட்டினாலும் தண்ணியை தேக்க முடியுங்க தண்ணி கடலில் போய் கலக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தானே கரிகாலன் கட்டினார் அந்த காலத்துலேயே அவர் புத்திசாலித்தனமாக ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டினார்ல உங்களுக்கு அந்த புத்திசாலித்தனம் இல்லையே அதிமுக அரசு அதை பெரிய அளவுக்கு பண்ணாங்க அவங்க செக் டேம்ஸ் ரொம்ப கட்டினாங்க செக் டேம்ஸ் வேறு கட்டினாங்க தடுப்பணைகள் கட்டிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஏராளமாக கட்டிக்கிட்டே இருந்தாங்க அவங்க கொ கொள்ளிடத்துலலாம் ஏகப்பட்ட கட்டுத்த அஞ்சு தடுப்பணைகள் கட்டிட்டாங்க அதனால் அந்த நீர் வந்து சேமிக்கப்படுது அங்கே அங்கே இதை நீங்கள் எங்கேயும் செஞ்சீங்க நீங்கள் ஏன் செய்கிற நீர் மேலாண்மையில் என்ன நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க சொல்லுங்கள் அவங்க வந்து அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டம் இந்த கூடுதலாக தண்ணி இப்போ பவானி ரிவரில் வர்றத அவங்க வந்து திருப்பூர் கோவை மாவட்டங்களில் நீர்ப்பாசனத்துக்கும் பல ஏக்கர் ஆயிரம் ஆயிரம் ஏக்கர் ரெண்டாயிரம் ஏக்கருக்குள்ள லட்சம் ஏக்கர் சொல்கிறாங்க நூறு ஆயிரம் கூறணி ஏரிகளை இருப்புறாங்க இந்த தண்ணியை வச்சு அதுக்கு குடிநீருக்கும் பயன்படுத்துகிற பயன்படுது அது அந்த திட்டம் இப்போ அவங்க கொண்டு அவங்க செ செஞ்சாங்க ஆயிரத்தி அறநூறு கோடியில் இப்போ நிறைவேறியது நீங்கள் இப்போ திறக்கு திறந்து வைக்க போகிறீங்க நிறைவடைஞ்சிருச்சு அது மாதிரி நீங்கள் எதாவது பண்ணீங்க இப்போ குந்தா நீர் மி நீரேற்று மின் திட்டம் ரெனியூபிள் எனர்ஜியில் டி அன்னாதிமுக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்க ஏன்னா இந்த நிலக்கரி சார்ந்த அனல் மின் நிலையங்கள் வந்து நமக்கு நம் பருவநிலைக்கு மாறுதல்களுக்கு அது காரணமாக இருக்குது புவி வெப்பத்துக்கு காரணமாக இருக்குது புவி வெப்பம் அதிகமாக இருக்குது அது காரணமாக இருக்குது ஃபாசில் ஃபியூலை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுதான் நிலக்கரியை பயன்படுத்தி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கார்பன் வெளியேற்றம் அதிகமாகும் பசுமை குடி வாய்க்கள் அதிகமாகும் உங்களுடைய வெப்பம் புவி வெப்பம் அதிகமாகிட்டே போகும் இந்த ஆபத்துக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க காற்றாலை மின்சாரம் அதே மாதிரி சூரிய ஒளி மின்சாரம் இந்த குந்தாலை வந்து இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஒரு மாதத்தில் திறந்துருவோம்னு இப்போ இந்த அறிக்கையில் சொல்லியிருக்கிறாங்க நீரேற்று மின் நிலையம் தண்ணியை மேலே ஏற்றி அது வரும்போது அதில் மின்சாரம் தயாரிக்கிறது அது வந்து ஆரம்பித்தது அண்ணா திமுக பிரிவில் இப்போ தான் முடியுது இவங்க முடிய போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க எழுபத்தி ஏழாயிரம் கோடி நாங்கள் அடுத்து வரக்கூடிய ஆண்டுகளை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நாங்கள் ஒரு முப்பதனாயிரம் மெகாவாட் உற்பத்தி பண்ணுவோம் இந்த நீரேற்று மின் நிலையங்கள் மூலமாக கரெக்டு இட்ஸ் குட் நல்ல விஷயம் அது அதில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது அந்த பட்ஜெட்டில் சில விஷயங்களை நான் அப்ரிசியேட் பண்ணுறது இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்ரிசியேபிள் ரொம்ப ரெடி ஆனால் நீங்கள் ஏன் நீங்கள் குண்டாறு காவிரி இணைப்பு திட்டம் காவிரியில் அந்த பெருகி வரக்கூடிய வெள்ளம் வரும்போது வெள்ள காலத்தில் பெருகி வருது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தான் அது வந்து காவிரியில் நீர் வற்றி போகுது அப்போ தான் நமக்கு கர்நாடகா பிரச்சனை வருது மற்றபடி நான்கு ஆண்டுகள் தண்ணி எக்ஸஸாக தான் வருது அதனால தான் அவன் அணை கட்டணுங்கிறான் என்ன சொல்கிறான் அவன் ஏன் அந்த கர்நாடகா அணை கட்டணுங்கிறானா நீ தண்ணியை வீணா நீ கடலில் கலக்க விடுற நான் அதை தேக்கி வைக்க விரும்புகிறேங்கிறான் எனக்கு பெங்களூருக்கு தண்ணி வேணுங்கிறான் இப்போ தான் அவங்களோட ஆர்கியூமெண்ட்டு நீங்கள் தண்ணியை கலக்க விடுறதுனால தான் அவங்க கேட்குறான் அதுக்கு தான் திட்டம் வந்து இந்த காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டம் நீங்கள் காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டம் மத்திய அரசுடைய அனுமதி பெற்ற பெற்றாங்க அதுக்கு பணம் ஒதுக்கினாங்க அதுக்கு பூஜை நடத்தினாங்க துவக்கி வச்சாங்க அண்ணா திமுக நீ என்ன பண்ண ஒன்றுமே அதில் ஒரு ஒரு சின்ன பிட்டு கூட செய்ய மாட்டேங்கிறீ அது ஐந்து மாவட்டங்களுக்குங்க விருதுநகர் ரொம்ப வறட்சியான ராமநாதபுரம் விருதுநகர் இது போன்ற ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு அந்த தண்ணீர் நாங்கள் விவசாயத்துக்கு பயன்படும் நிச்சயமாக ஒரு ரெண்டு போகம் விவசாயம் அவங்க செய்ய முடியும் இந்த தண்ணி போச்சுன்னா அதுக்க
அதில் நமக்கு நானூறு டிஎம்சி தண்ணி வருங்க நமக்கு அதை இணைப்பு நடந்தா நீங்கள் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி டிஎம் எழுபத்தி ஏழு டிஎம்சி தண்ணி தானே ஒப்பந்த எப்படி நமக்கு நமக்கு காவேரியில் கிடைக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு அதனால் ஒரு பிரிட்டிஷ் ஜ பிரஜை வந்து இங்கே வந்து முல்லைப்பெரியார் கட்டலைன்னா ஐந்து மா மாவட்டங்கள் அதில் இன்றைக்கி வறுமையில் இருந்தவங்க தப்பிச்சாங்கல்ல அது மாதிரி நீங்கள் ஏன் ஒரு முயற்சி எடுக்க மாட்டீங்க எதையுமே அதே மாதிரி காவேரியை வந்து சாரி இந்த இந்த தூய்மைப்படுத்த திட்டம் காவேரி தூய்மைப்படுத்த திட்டம்னு வச்சாங்க வா நடந்தாய் வாழி காவேரின்னு பேர் அது அதுக்கு மத்திய அரசோட பெர்மிஷன் வாங்கி நிதியும் கேட்டிருந்தாங்க கொடுக்குறேன்ருந்தாங்க கங்கை நீ நதியை சுத்தப்படுத்துகிற மாதிரி இதை சுத்தப்படுத்தணும்னு பல ஆறுகள் வந்து நொய்யல் ஆறு இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்த முடியாத தண்ணியாக மாறி போச்சு பாசனத்துக்கு கூட பயன்படுத்த முடியாது விஷம் கலந்த தண்ணியாக மாறி போச்சு இப்போ அதை சுத்தப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த திட்டத்தை அறிவிச்சா அதை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் பேச மாட்டேங்குது இந்த பட்ஜெட்டில் அது அதை பற்றி ஒன்றுமே இல்லை காவிரி குண்டார் இணைப்பு பற்றி ஒன்றுமே இல்லை தடுப்பணைகள் கட்டுறதை பற்றி எந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வரல பணம் ஒதுக்கப்படலை வேளாண் பட்ஜெட்டில் அதுலேயும் ஒதுக்கப்படலை அதே அதில் பேசலை இப்போ கால்நடை பூங்கா அமைக்கிறாங்க அதாவது நீங்கள் டைரி ஃபார்மிங் வந்து நீங்கள் விவசாயிகளுக்கு விவசாயத்தில் வர வருமானத்தோட சப்சை சப்சன்ஸ் எதில் கிடைக்கிது டைரியில் கிடைக்கும் டைரி அப்போ இந்த டைரி ஃபா ஃபார்மிங் வந்து இந்த ஆடு மாடு கோழி வளர்ப்பு வந்து அவங்கள வந்து அவங்களுடைய வருமான குறைவை அதுக்கு சரி கட்டும் விவசாயத்தில் வருமான குறைவு ஏற்படும் போது ஏற்பட்டு தான் இருக்குது அது சரி கட்டும் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க ஜெயலலிதா அம்மா இலவச ஆடு மாடு கோழி எல்லாம் கொடுத்துட்ருந்தாங்கள நாட்டுக்கோழிலாம் கொடுத்துட்ருந்தாங்கள நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அதை நிறுத்திட்டீங்க அதனால் கிராமப்புறத்தில் பால் வளரும் வளம் பெருகுது அவங்களுடைய வருமானம் பெருகுது அடிஷ்னல் இன்கம் அவங்களுக்கு கிடைக்குது ஆடு வச்சுருந்தாங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்குங்கிறாங்க மாதம் ஆடு ஆடை நல்லா வளர்த்துட்டா பத்தாயிரம் மாடு பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்குதுங்கிறாங்க அது எவ்வளோ பெரிய தொகை அங்கே ம கிராமங்கள் ஏன் நீங்கள் தர மாட்டேங்கிறீங்க வறுமை கோட்டுக்களில் இருக்க மக்களுக்கு தான் நாங்கள் கொடுத்த குறிப்பாக பட்டியல் இன மக்களுக்கு தான் கொடுத்தாங்க அது அதையே நிறுத்துனீங்க நீங்கள் அதே மாதிரி தலைவாசலில் ஒரு கால்நடை பூங்கா ஒன்று அவங்க அண்ணாதிமுக ஆட்சி காலத்தில் நானூற்றி அறுபது ஹெக்டேர் நிலத்தில் என்னால் அவங்க நிலம் கையகப்படுத்தி அந்த பண்ணையே ஆரம்பித்தாங்க அது ஒரு ஆய்வு மையம் மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணை மாதிரி அதில் நம்முடைய ப்ரீடு பல ப்ரீடை ஒன்றா சேர்த்து அதிக பால் வளம் கிடைக்கிற மாதிரியான ஆய்வுகளை அங்கே நடத்துறதுக்கான அந்த அங்கே இருந்த ஒரு வெளிநாட்டில் பிரிட்டனில் இருந்த ஒரு ஆய்வு மையத்தை பார்த்துட்டு வந்து இங்கே தோ துவக்கினது அதை நீங்கள் அதை பற்றி ஒன்றுமே பேச்ச காணுமே அதை நீங்கள் தொடக்கி தொடக்கினது அண்ணாதிமுக கூட நிற்கிது நீங்கள் எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்கிறீங்கண்ணே எப்படி நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் விவசாயத்தை பெருக்கணும்னா நீர்ப்பாசன திட்டங்களை நீங்கள் அக்கறை செலுத்தணும் இந்த அரசு செலுத்தலையே நான் ரெண்டு பட்ஜெட்டையும் படித்தேன் செலுத்தலை அது எண்பது பக்கம் இது எண்பத்தாறு பக்கம் ஸோ இந்த நீர்ப்பாசனத்தில் ஒரு கவன குறைவாக இருந்திருக்காங்க இல்லை அதுக்காக அக்கறை செலுத்தலைங்கிற தாண்டி இந்த பட்ஜெட்டில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய பாசிட்டிவான விஷயங்கள்லாம் என்னென்னு சொல்லுவேன் இல்லை அந்த பெண்களுக்கு தர்றதை நான் பாசிட்டிவாக தான் பார்க்குறேன் அது வந்து என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஒரு குடும்பத்துக்கு கொடுக்கும்போது அது வந்து அவங்க ஹவுஸ் ஹோல்டு கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தியாகும் வீட்டில் வீட்டினுடைய என்ன சொல்கிறது நுகர்வு ஜாஸ்தியாகும் அவங்க அதிக பொருட்களை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான பொருட்களை அவங்க நுகர் வாங்கி பயன்படுத்த ஆரம்பிப்பாங்க இது என்ன ஆகுன்னா டிமாண்ட் க்ரியேட் பண்ணும் டிமாண்ட் க்ரியேட் பண்ணிச்சுன்னா அது என்ன ஆகும் அது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் வரும் இங்கே மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணுங்கிறாங்க அவங்களும் எம்ஓயு போடுறாங்க ஏன் வரமாட்டேங்கிறாங்க பெரிய அளவுக்கு ஏன்னா இங்கே டிமாண்ட் இல்லை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற குட்ஸ் இங்கே விற்றா தான் வருவாவேன் அதே மாதிரி ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏன் வரமாட்டேங்குது எவ்வளோ இதுலேயே இதுலேயே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு அப்படின்னு போட்டு ஜனவரி அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு நூறு கோடி ரூபா ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ நூறு கோடி ரூபாய் அப்படிங்கிறது அந்த உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடை நடத்துவதற்கான செலவு இல்லையா ஸோ அது அட்லீஸ்ட் அதில் வர முதலீடுங்கிறது அதோட கன்வர்ஷனாவது இருக்குமா அப்படின்னு கோடியாவது கிடைக்குமாங்கிறீங்களா கிடைக்கும் இல்லை ஏன்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி போடப்பட்ட ஆட்சிகளில் எம்ஓயு சைன் ஆச்சு அது எத்தனை பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தகவல் நமக்கு தெரியாதப்போ இது அந்த அளவுக்கு டுவெல் பர்சன்ட் தான் கன்வெர்ஷன் ஆச்சு ஆமா ஜெயலலிதா மாதிரி போட்டதில் டுவெல் பர்சன்ட் டுவெல் பர்சன்ட் கன்வெர்ஷன் கன்வெர்ஷன் ஆச்சு அப்படிதான் 
இல்ல அதுக்கு நாம செலவு பண்ற தொகையாவது அட்லீஸ்ட் வருமா அதை தாண்டி வருமாங்கிறது நூறு கோடி ரூபாய் பிரச்சனை இல்ல அது பேசிக்கா அவங்களும் அவ்வளவு கோடி ஒதுக்கிதான் அதை நடத்த முடியும் நீங்க அவங்க போய் எல்லா உலகம் பூரா நாடுகள் போய் அவங்க போய் கேன்வாஸ் பண்ற விஷயம்லாம் அதுக்குள்ள இருக்கு அது வேற விஷயம் அது இன்ஃபர்மேஷன் டிஜிட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங்லாம் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் செலவு கொஞ்சம் செய்வாங்க அது அது பெரிய தொகை இல்லை அது வராதுன்னு நான் சொல்லலை கொரோனா காலத்திலேயே அதிமுக ஆட்சியில் பதினெட்டாயிரம் கோடி எஃப்டிஐ வந்துச்சு வெளிநாட்டு மூலதனம் வந்துச்சு வெளிநாட்டு மூலதனம் எதில் வரணும் அதுதான் பிரச்சனை இப்போ ரெண்டு மூணு வகையில் வருதுங்க சில்லறை வர்த்தகத்தில் வருது மால்ஸ் கட்டுறதுக்கு வர்றாங்க மாலை திறக்கிறதுக்கு வர்றாங்க ஆனால் பேசிக் இண்டஸ்ட்ரீஸு வரமாட்டேங்கிறான் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாருக்கு அவன் வரமாட்டேங்கிறான் அதான் சொன்னால் எப்போ வருவான்னா டிமாண்ட் கிரியேட் ஆனதான் இங்கே ஹவுஸ் ஹோல்டு கன்சம்ஷன் அதிகமாகணும் நம்ம இங்கே உதாரணமாக நம்ம வாகனங்கள் அதிகமாக இருசக்கர வாகனங்களை இந்திய தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி பண்ணுறோம் ஆனால் இங்கே கன்சம்ஷன் கிடையாது பல கார் தொழிற்சாலைகள் குறைச்சிக்கிட்டாங்க ரீசெண்டாக பார்த்தோம்ல குறைச்சிக்கிட்டாங்க கன்சம்ஷன்லாம் எப்படி ப்ரொடக் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் அவன் ஆஃப்லோடு பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பல எம்ப்ளாயீஸ் வெளியேற்றுறான் இப்போ இப்போ நீங்கள் பெரிய பெரிய ஐடி செக்டாரில் என்ன பண்ணான் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் லே ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆ லே ஆஃப் பண்ணிட்டு எம்ப்ளாயீஸ் வெளியேற்றிட்டு இருக்கான்ல தொடர்ச்சியாக பண்ணிகிட்டே இருக்கான்ல ஏன்னா அவனுக்கு 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 அது ஆர்டர்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது அவனுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கான ஆர்டர்ஸ் வெளிநாடுகள்லேருந்து வர்றது நின்று போச்சு அப்போ அவன் என்ன செய்வான் அது மாதிரி தான் பிரச்சனை வந்து நீங்கள் ஐடி செக்டார் நாங்கள் தான் உருவாக்கணும் அது பிரம்மாண்டமாக வளர்ச்சி எங்கே பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்துச்சு உங்களுக்கு முன்னாடி சந்தர்பாபு நாயுடு கை ஹைதராபாத்தில் பண்ணார் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பண்ணாங்க பெங்களூரில் பண்ணாங்க நீங்கள் மூணாவதாக தான் அதில் வந்தீங்க டேடர் பார்க்கலாம் அதுக்கு பின்னாடி தான் வந்துச்சு அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு வளர்ச்சியை கொடுத்துச்சு சர்வீஸ் செக்டார் ஆனால் இப்போ படுக்குதே சர்வீஸ் செக்டாரில் தாங்க நமக்கு இந்த நம்முடைய ஜிஎஸ்டிபிக்கு மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு நாற்பது பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது அதுதான் சர்வீஸ் செக்டர் அது படுக்குதுன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு நீங்கள் விவசாயத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட்டு அது எப்போயுமே ஃபஸ்ட்டு செக்டார் வந்து இதாங்க விவசாயம் தாங்க விவசாயம் டெவலப் பண்ணுறதை ஒட்டி தான் அதை சார்ந்து தான் செகண்டரி செக்டார் மேனுஃபேக்சரிங் டெவலப் ஆகும் மேனுஃபேக்சரிங் டெவலப் ஆகி அது மேலே தான் வந்து நீங்கள் சர்வீஸ் செக்டார் வரணும் டெர்சரி செக்டார்னு சொல்லுவாங்க இது ஒன்று ஒன்றே சார்ந்து இருக்குது பேசிக்காக விவசாயத்தை நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும்னா நீங்கள் அதுக்கான முயற்சிகள் எந்த அளவுக்கு பண்ணுறீங்கிறதுல பண்ணுறீங்க அது அண்ணா திமுக பண்ண அந்த அந்த அளவு கூட நீங்கள் பண்ணலையே நீங்கள் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணுங்களோ அதை நீங்கள் செய்யலையே நீங்கள் அதிக சாகுபடி நிலங்களை நாங்கள் அதிக ஒரு லட்சத்துக்கு மே ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட சாகுபடி நிலங்களை புதிதாக நாங்கள் சேர்த்துருக்குறோம் சொல்கிறீங்க உற்பத்தியில் அது வெளிப்படலையே நீங்கள் இந்த சிறுதானிய உற்பத்திக்கெல்லாம் மில்லட்ஸ் உற்பத்திக்கெல்லாம் மத்திய அரசாங்கம் ஏகப்பட்ட பயிர் வகை உற்பத்திகளுக்கு மத்திய அரசாங்கம் ஏகப்பட்ட நிதியை கொடுக்குறாங்க மாநில அரசாங்கம் அமிர்த திட்டம்லாம் நீங்கள் நகர வளர்ச்சி பற்றி பேசும்போதுலாம் அதில் கிட்டத்தட்ட அறுபது பர்சன்ட் அவங்க கொடுக்குறாங்க நீங்கள் மத்திய அரசு அதிகமாக கொடுக்குது இந்த பார்த்தே பல திட்டங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்டில் மத்திய அரசு நிதி கொடுக்குற பட்ஜெட் ஜல் ஜீவன்லாம் மத்திய அரசு நிதி கொடுக்குறது இவங்க சின்ன அளவுக்கு தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அதே அதை சொல்லியிருக்காங்க அதில் அதில் மத்திய எல்லாத்தையும் சொல்ல சில இடத்துல மட்டும் சொல்கிறாங்க ஆனால் அதனால் நீங்கள் ஒன்றுனுங்க நீங்கள் உங்களுடைய கடன் என்னாச்சு பாருங்கள் என்ன சொன்னீங்க நீங்கள் அதிமுக பெரிய சுமையை எங்கள் மேலே வச்சுட்டு போச்சு கடன் சுமையை கஜானா காலியாக வச்சுட்டு போச்சு இந்தியாவில் எல்லா அரசுகளும் கஜானா காலியாக தான் வச்சுருப்பாங்க காலியாக மட்டும் வைக்கல கடனையும் உங்கள் தலையில் ஏற்றி தான் போகிறாங்க எல்லா அரசுகளும் அதை வச்சுருப்பாங்க எல்லா அரசுகளும் அதை தானே செய்யுது நீ காலி அவனுக்கு பணம் இங்கே பெரிய ட்ரெஸ்ஸர் இருக்குன்னா நீ வந்து ஆச்சுக்கே இங்கே பெரிய கொ ஒரு ட்ரெஸ்ஸர் இருக்குது புதையல் இருக்குது அதை எடுத்துக்கலான்னு வந்தியா நீ இங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னு உனக்கு தெரியணும் தெரியலன்னா நீ பொருளாதாரம் தெரியாத ஒரு முட்டால் தான் இருக்கும் யாருமே விட்டு போக முடியாது அப்படி தான் நிலைமை இருக்குது கடனில் தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கிறோம் மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசும் சரி நீ இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் வரை ஒரு இன்னும் நாங்கள் ஒன்றரை லட்சம் கோடி நாங்கள் கடன் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திட்டங்களுக்காக திட்டங்கள் நிகர கடன் நைன்டி த்ரீ நிகர கடனே நைன்டி த்ரீ லேக்ஸ் சொல்கிறாங்க நைன்டி த்ரீ தௌசண்ட் சாரி நைன்டி த்ரீ தௌசண்ட் குரோர்ஸ் நிகர கடன் நிகர கடன் இந்த ரெகுலர் பர்பஸுக்காக வாங்குற கடன் இதை தவிர பப்ளிக் செக்டாருக்காக வாங்
இல்லை ஏற்கனவே நம்ம சென்னை மெட்ரோவுக்கு வந்து இந்த ஜாப்பனீஸுடைய இருக்கு இருக்கு ஏங்க எய்ம்ஸுக்கு மதுரை எய்ம்ஸுக்கு ஜாப்பனீஸு அந்த சிக்காவனுடைய எய்டு தாங்க அவன் டிலே பண்ணுறதுனால தான் அது டிலே ஆகுது இது மத்திய அரசு குறை சொல்கிறதுல புண்ணியமே இல்லை அது மத்திய அரசு திட்டமே இல்லைங்க அதனால அது டிலே ஆகுது அவன் நிதி ஒதுக்குறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கிறான் அவன் வந்து இப்போ ஆய்வு பண்ணுறான் அது பண்ணுறான் இது பண்ணுறான் இதை செய்ய அதை செய்யுங்கிறான் உன்னுடைய மாநில நிதி நிலைமை ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் உனக்கு எப்படி கொடுக்குறது இப்படிலாம் பல பிரச்சனை அதுக்குள்ளே இருக்குது நீங்கள் வெளிநாட்டு கடன்னு போகும்போது இதில் சிக்கல்கள் ரொம்ப இருக்குது நீங்கள் ஐஎம்எஃப் கடன் வாங்கணும் வேல்ட் பேங்க் கடன் வாங்கணும் ஸோ அதனால தான் செங்கல் வாங்க கொஞ்சம் டிலே ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் சார் இந்த பட்ஜெட் என்ன ஆகுது என்ன ஆகுதுன்னு பல்வேறு கேள்வி உள்ள சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி Smiley Trips.com the domestic and international tour expert